。这个男孩用刀划破手指，准备引血为引和弟弟一起发动被视为炼金术最大禁忌的人体炼成之术。小小年纪能够绘制出如此复杂的炼金阵，足以看出两人的天赋。哥哥名叫爱德华，弟弟叫做阿尔。作为炼金术士的后代，他们很小就掌握了初级炼金术。没想到母亲为自己两个儿子感到骄傲。不幸的是，母亲没多久就因病去世了，毫无责任心的父亲也不知在何方。两个孩子就这样成了孤儿。生性好强的哥哥冒出一个大胆的想法，想用炼金术复活妈妈。说做就做，他们找到当地最厉害的炼金术师导师修行，同时夜里刻苦钻研各种炼金术法典。几年后，爱德华终于完成了复杂的人体炼成构筑公式。随着炼金阵的发动，两人无比兴奋，殊不知怎样可怕的后果在等待着他们。只见无数的黑影从炼金阵中浮现，伴随着一只巨大的眼睛睁开，阿尔痛苦的嚎叫，他的手臂破碎消散，在无数的暗影触手拉扯下，身体逐渐瓦解。看着哀嚎。求助的弟弟爱德华无力营救，因为他自己的腿也断了。他意识到这应该是炼金术士的反噬作用。爱德华努力的想要抓住弟弟，随着阿尔手掌的破碎，白光闪过，爱德华出现在一片白色的虚空中。他的背后有着一座古老的石门，而面前是一个虚幻的人影。仿佛知道爱德华的疑惑，人影告诉他，自己就是世界，或者说是统治一切的神。神对爱德华企图炼成人体而感到愤怒，准备好好教训一下这个不知天高地厚的小子。爱德华被吸入古老的门内，无数信息被灌注在爱德华的脑中，让他头痛欲裂。但同时，也感受到这些信息是世界的真理，只要再多了解一点，他就可以知道如何复活母亲了。然而一切戛然而止。再次回到原点，爱德华祈求神再让他多学一些真理，可神却告诉爱德华，他所付出的代价只能交换这么多东西了。伴随着左脚碎裂的剧痛，爱德华回到了现实世界中，炼金阵逐渐消散，母亲却没有复活，取而代之的是一个可怕的怪物。自己付出如此大的代价，竟然只换回这么个东西。在看到彻底消失的阿尔，爱德华的内心无比悔恨。现在他只想救回自己的弟弟，哪怕付出生命的代价。他忍着剧痛，用鲜血在一具骑士盔甲上画下了炼金阵，再次发动了炼金术。这两个男孩胆大包天，企图用炼金术复活死去的母亲。殊不知，炼金术作为一门分解重构元素的科学，并不能凭空造物。想要获得什么，就必须付出相等的代价。而这两个少年企图发动的人体炼成之术，更是禁忌之法。果然，法阵崩坏，弟弟二的身体破碎消散。哥哥爱德华虽然无意中进入了真理世界，学到了炼金术的部分奥义，但也因此付出了一条腿的代价。为了复活弟弟，爱德华再次发动禁忌术法，将弟弟的灵魂召唤，附在了一具盔甲上。这么大的动静。自然瞒不过军部的眼睛。颜值炼金术士罗伊上校前来调查此次事件，发现了已经变成盔甲的弟弟阿尔和只剩下一只手和脚毫无生气的爱德华。虽然为这两个不知天高地厚的小子愤怒，但善良的罗伊还是没有过多的责怪，反而邀请两个人加入军部，成为国家炼金术士。因为只有加入军部，才有机会看到最为机密的顶级炼金宝典，找到重塑弟弟肉身的办法。罗伊的话让爱德华重新燃起了生的希望，他决定变强参加军部的考试。在青梅竹马的天。天才机械师温利的帮助下，爱德华装上了强力的一只，并且因为见过真理之门，可以不用炼成阵就使用炼金术。接下来就是参加军部的考试了。大总统亲自参加了爱德华的面试，在高层惊讶的目光下，爱德华不用炼成阵就召唤了一只长矛，快速冲向了大总统。面对爱德华的无礼，大总统稳如泰山，他称赞爱德华勇气可嘉，但也不过是井底之蛙罢了。啊我只没担保。小小的插曲没有阻挡爱德华的脚步，很快他就通过了国家炼金术士的考试，并且得到大总统亲自赐予的称号——钢之炼金术士。时光飞逝，经过几年的军部磨练，爱德华和阿尔已经成长为无人不知、无人不晓的著名炼金术士。这次，他们的任务就是抓捕刚刚叛变军部的冰之炼金术士冰杰。他的炼金术可以控制水的分子态，人体百分之七十都是水。眼前两个倒霉的杂兵，一个被冻结，另一个更惨，体内的水分直接沸腾，活活被烫死。还没来得及得意，真正强劲的对手来了。拥有贤者之师加持的冰之炼金术士将自己的血液释放，化为了冰晶长矛，冲向了大总统。只见大总统面无表情，不动如山，仿佛一切尽在掌握。冰与王的对决一触即发。没人看清大总统是如何出刀的，或者说看过他出刀的人都死了
。血泊中，一颗闲着之石掉落，随风飘散。与此同时，远在中央监狱的红莲炼金术士露出了意味深长的微笑。冰杰虽然被干掉了，但超级炼成阵还在。在罗伊和万豪的配合下，最后一个炼成阵被毁掉，危机终于彻底解决。看到死去的冰杰和毫发无伤的大总统爱德华，不禁感叹大总统深不见底的实力，当然还有那亲和笑容背后暗藏的心机。无论如何，先养好伤，继续追寻贤者之石要紧。为了让爱德华快速恢复，热心的豪万送来了自己最珍贵的礼物。<笑>经过修整，伤愈的爱德华和阿尔得知，雷欧尔有一个会使用奇异之术的教主，能够使用炼金术凭空造物。像这种严重违背等价交换原则的炼金术，要么是骗子，要么就是有传说中的贤者之石。雷欧尔的一座教堂中，一个女孩虔诚地祭拜着雷托神，爱德华出现打断了祷告。虔诚的女孩邀请爱德华入教，因为只要心诚，说不定神还能让你这个小矮子长高两厘米。经过介绍，爱德华知道眼前这个叫罗珊的女孩之所以如此虔诚，是希望神能复活自己死去的男友。然而，爱德华却告诉罗珊，碳、氢、氧、氮、钙、磷、钾等构成人体的常量元素，很早就被科学家分析出来。作为掌握科学真理，甚至可以说最接近神的炼金术士，都无法成功的人体炼成，那么罗珊所信的神也一定无法做到。罗珊觉得眼前这个男孩疯了，他决定带爱德华去见主教，看看能不能点化这个少年。主教知道钢之炼金术士的到来，大呼不妙，怀疑是军部知道自己在此时。实施的邪恶计划，为了防止事情败露，命令副主教和几个亲信半路劫杀爱德华。然而，几个普通人怎么可能对付得了国家炼金术士？爱德华三拳两脚就将他们打得人仰马翻。眼见手下不顶事主教只好亲自出马，以复活罗山男友为条件，忽悠罗山干掉钢之炼金术士。罗山鼓起勇气，按下了扳机，阿尔应声倒地，很快就再次爬了起来。罗山和主教人傻了，搞了半天认错人了，没办法，主教按下了开关，召唤出了自己的杀手锏。眼前这只狮头鼠身的怪物是用炼金术制造的合成兽。爱德华感受到了对方的强大，发动炼金术召唤自己的长矛。没想到合金兽快速冲来，仅仅一爪就将长矛劈成了两半。看到爱德华受伤，主教刚想得意，却没想到爱德华只是在演他。合成兽被一脚踢飞，再次翻身冲上，咬住了爱德华的手臂，却没有造成任何实质性的伤害，反而再次被踢飞，哀嚎一声，彻底丧失战斗力。看到爱德华的机械一只和铁皮弟弟阿尔，主教知道他们一定是犯了人体炼成的禁忌。罗山也明白了为什么爱德华说人死无法复生了。眼见合成兽落败，主教只好亲自上阵。只见戒指红光一闪，竟然将一只普通的手杖变成了加特林，对着爱德华三人疯狂扫射。为了保护手无缚鸡之力的罗山，三人只好先行撤。退，发动炼金术，打开后门逃跑。几个不识相的小喽啰拦路，也被爱德华轻松解决。安顿好了罗山，爱德华再次找到了主教，以军部的名义威胁主教说出他的阴谋。主教觉得爱德华一人也掀不起什么风浪，便大方的说出自己将要利用贤者之石的威力，洗脑无数的信徒组成神教大军，最终攻占整个国家的计划。殊不知，爱德华在房间内放了个扩音器，主教所有的邪恶计划都通过广播传到了城市的每一个角落。这下好了，所有人都知道主教的丑恶嘴脸。主教恼羞成怒，想要幻化出一个火箭筒干掉爱德华。爱德华瞬间闪身而上，将主教的。武器劈砍成两半，这主教也是当神棍的料，狠起来连自己都骗，自诩神之代言人的他，怎敢让这么个毛头小子打败？激发贤者之石的全部力量，对自己发动炼化，瞬间膨胀为了三米高的巨人，对着爱德华就是一记铁拳。好在爱德华力量惊人，挡住了这致命的一击后，再次冲向了神像。只见电光闪烁，炼金术发动，一只巨大的石拳砸向了主教，神的代言人就这样被神之右手干掉，是多么的讽刺！爱德华抓住机会，索要贤者之。时，没想到石头失去光泽掉落，化为了飞灰。历经艰辛，好不容易有了重塑弟弟肉身的希望。我怎么了？好快的，今天都把他你踢下去了。面对信仰崩塌、无比绝望的罗山，爱德华并无怜悯，头也不回地踏上了寻找贤者之石的旅程。他知道这个世界没有什么东西是可以依靠的，只有脚踏实地，在负重前行中探索拼搏。逃跑的主教半路遇见了神秘女人和一个胖子，女人一边抱怨计划失败，一边将主教瞬间秒杀。女人胸前那猩红的符号成为教主死前看到的唯一信息。他们是谁？他们想要干什么？
。能够成为国家炼金术士，无一不是顶尖强者。而眼前这个神秘男人，竟然是专门猎杀国炼的杀手。成名已久的铁血炼金术士，感觉到了对方的轻视，气势暴涨，发动炼成阵，无数巨炮从地面涌出，对着神秘男子轰击。眼见男人速度惊人，赌博全部攻击冲来，铁血毫不犹豫地召唤了钢强，将其禁锢。铁血觉得，所谓国炼杀手不过如此。可谁知异变出生，一只手臂穿透钢强，抓住了铁血。电光闪烁间，铁血全身崩坏倒地。强大的铁血炼金术士就这样被人轻易的杀死，让赶到案发现场的军部十分紧张，甚至惊动了大总统亲自参与调查。另一边，刚刚瓦解邪教的爱德华找到了罗伊，咨询贤者支持更多的线索，因为主教的巨型合成兽来路不明，罗伊建议就从这条线索下手。几人前往拜访合成兽的专家西欧，寻求帮助。西欧因为成功研发了能够说人。化的合成兽，而被封为国家炼金术士。这颗接待的炼成兽不知为何只会说“我想死”，并且很久就绝食饿死了。爱德华刚到修的家，就被一只大白狗送了见面礼。一个可爱的小姑娘开门迎接了众人。修出现，带着众人参观了自己的家。不愧是合成兽研究领域的专家，各种各样诡异的合成兽摆满了实验室。篮球场大的书房尽是科研书籍。爱德华快速进入状态，徜徉在知识的海洋。直到修的女儿妮娜出现，爱德华无法拒绝可爱的妮娜一起玩耍的请求。霍利丢下书本和女孩还有大白狗，度过了一个快乐的下午。和外面欢乐的气氛不同，屋内的修满面愁。西欧感谢爱德华对女儿的陪伴，妮娜也已经好久没有这么开心了。她告诉爱德华，曾经的自己穷困潦倒，妻子因为嫌弃自己而丢下了妮娜离开，这样的生活直到成为国家炼金术士才有所改善。而如今，因为很久没有新的研究成果，西欧处于被国炼除名的边缘，他不想再回到过去的生活，无论如何都要通过国家炼金术士的审查。妮娜贴心的为父亲加油打气，表示如果审查不通过，就去打考官的屁股，让房间内压抑的气氛瞬间缓和。第二天，爱德华再次登门拜访修，房间内不见妮娜欢快的笑声，显得格外的凄冷。兄弟二人几经寻找，终于在实验室找到了修。呀，できたよ、完成品だ。えっと、ワード、お、にちゃん。眼前这只合成兽的话，仿佛一重锤砸在了爱德华的心上。结合西欧妻子的离开和他得到国家炼金术士称号的时间，爱德华瞬间明白，眼前的这只合成兽就是西欧的女儿妮娜和他最爱的宠物狗大白。但是爱德华无法接受，作为一个炼金术士，因为动物无法突破，竟然数次用人做实验。更可恶的是，实验体是他的妻子和女儿。虎毒尚且不食子，这个世界上怎会有如此心狠手辣之人？事情败露的西欧毫无悔。过之一，竟然恬不知耻的称自己是为科学献身，指责爱德华口口声声人命如山，却也一样违反禁忌，进行人体炼成，最终反噬了手臂和弟弟的身躯。承认吧，爱德华，你和我是一类人。爱德觉得西欧满口胡言，却又气得无法用语言反驳，只有一拳一拳的发泄着心中的愤恨。眼看就要将西欧打死的时候，合成兽在一旁一遍一遍的呼唤着父亲，为父亲心疼。お父さん。爱德华不忍当着妮娜的面杀了修，而这个畜生却仍然惦记着国家炼金术士评审考试。爱德华心若死灰，他分不清眼前的合成兽和修哪个是人，哪个是畜生。事已至此，爱德华只能痛恨自己的渺小，连一个小女孩都无法拯救。屋外大雨滂沱，如果说这个世界上有地狱的话，今天的爱德华无疑深陷其中。修因未经许可采用人类实验，即将受到军部的审判，而真正的审判官已经先一步到达，和往常。一样，炼金术士杀手斯卡单手抓住了修的脸，发动毁灭术法，毫不犹豫地将其杀死。妮娜看到父亲的死去，流下了悲伤的泪水。修为眼前的妮娜感到悲哀。然而，即便是他，也无法将妮娜复原。唯一能做的就是让他没有痛苦的死去，离开这个可怕的世界。同样的地狱，在雷欧尔以不同的形态展现。主教死而复生，蛊惑信徒，街头发生了大暴乱，人们互相残杀。而幕后的黑手，正是杀了主教的神秘女人拉斯特。主教也是他们的同伙，幻化而成。虽然爱德华破坏了他们在雷欧尔的计划，但因为爱德华是重要的人物，眼下还不能杀了他，于是便将目标对准了国炼杀手斯卡。而此刻，拉斯特的两个目标也刚好相遇。
炼金术士杀手斯卡最终还是找上了艾德。艾德从飞墙中回过神来，发动炼金术组织防御。然而坚硬的墙壁在斯卡面前犹如纸糊的一般。看到眼前这个男人，艾德竟然从心底生出了恐惧。现在的他满脑袋只有一个字：逃。斯卡的炼金术快若闪电，紧紧跟随着兄弟二人，截断了他们唯一的出路。眼见退无可退，爱德华只能拼了。兄弟二人冲向了斯卡，只见斯卡轻松闪避后激发了术士，仅仅一个照面便将阿尔打得粉碎。接下来就是艾德了。眼见弟弟受伤，艾德拼死抵抗，冲向了斯卡，而对方则轻松接下了艾德的全力一击。以艾德的实力对抗斯卡，无异于皮肤撼树。艾德的右臂被打得粉碎，彻底丧失了战斗力。下一步就是彻底终结他的生命了。艾德自知必死，便向斯卡提出了最后的请求：放过自己的弟弟。斯卡毫不犹豫的就答应了，得到了承诺的艾德坦然的等待着自己的死亡。危急时刻，火焰炼金术士罗伊带着军队赶到。斯卡对罗伊的出现有些惊讶，不过以他的实力，干到罗伊问题也不大。巧了，罗伊也是这么想的，完全就忘了自己这个火焰炼金术士在雨天就是个废物的事情。好在他的手下都是聪明人，而且另一个强援豪万炼金术士亚历克斯也及时赶到。两大强者针锋相对，初步的事态都无法对对方造成任何的伤害。豪万一言不合就脱衣服，用出了家族代代相传的艺术炼金术。伐木双修的豪万着实让斯。斯卡也感到无比棘手。远处的丽莎看准时机，连开数枪狙击斯卡。虽然斯卡速度惊人，躲过了子弹，但也还是被擦伤，眼睛掉落，露出了红色的眼睛。赛场军人无不震惊，因为这双眼睛就是伊修瓦尔人的标志。趁着众人震惊，斯卡发动炼金术将地面崩坏，在烟尘的掩护下逃之夭夭。危机暂时化解，艾德赶紧跑去查看弟弟的状况，而阿尔的反应却让赛场的众人惊掉下巴。他无法接受哥哥以命换命的做法，无论怎样，他都希望哥哥能够活下去。只要哥哥活下去，就有希望。雨过天晴，阳光照在劫后余生的艾尔利克兄弟身上，暂时化解了对未来迷茫的凄凉。国家炼金术士的第一次全员出击，竟然是被派往战场当做活人武器使用。十三年前，因为一名军官误杀了伊修瓦尔人的儿童，导致了伊修瓦尔大暴乱。伊修瓦尔人骁勇善战，这场暴乱持续了整整七年，军队节节败退，直到大总统亲自下令派出国家炼金术士进行无差别的屠杀，将整个伊修瓦尔从地图上抹去。而国家炼金术士杀手斯卡就是这次大屠杀的幸存者。知道对方的来历，罗伊也决定不再留守，下令全员搜寻，将其抹。杀。为了修复破损的机械铠，艾德和阿尔准备出发回到故乡塞布尔。为了防止斯卡半路截杀，修斯中校安排豪万全程护送兄弟两个。当一行人在中途车站休息时，豪万凑巧看到一名男子，他叫马克，曾经在军方的研究所研究炼金术的医疗应用。一九二二内乱后突然失踪，在艾德一行人的追问下，马克被逼无奈，说出了自己曾经奉军方的命令研究过贤者之石。艾德祈求马可告诉自己制作贤者之石的办法，马克几经思考，还是告诉了艾德研究的。资料藏在中央图书馆，只希望艾德知道这项研究真相背后的真相，还能守住本心，将贤者之石用在正道，去帮助更多的人。告别艾德一行人，回到家的马可碰见了在此等候多时的拉斯特。艾德回到家乡，在青梅竹马的天才机械师温利和婆婆的帮助下，很快便完成了新的机械一支的制作。新的一支比以前更强大，也更灵活。发动炼金术将阿尔的铠甲修复如初，兄弟两个再次满血复活，挥别了温利，再次踏上了寻找贤者之石的道路。然而没想到的是，拉斯特已经先一步将中央图书馆毁掉。好在过目不忘的天才图书馆管理员谢斯卡将马克的整本研究资料都背了下来。艾德经过几天几夜的研究，终于将马克书中所有的密码破解，同时。也发现了一个惊人的秘密：贤者之石是通过活人精炼而成的。真相就是这样吗？当然不是。君，ならば真実の奥のさらなる真実に。一定还有什么他没注意到的事情。纵览城区平面图，只有废弃的第五研究所最为可疑。艾德和阿尔决定潜入一探究竟。而随着两人进入的同时，名为四十八和六十六号的两个神秘人也发现了他。眼前这个凶神恶煞的骷髅怪人是第五研究所的守卫六十六号。阿尔不敢掉以轻心，派出战斗姿态准备迎敌。与此同时，爱德华也发现了贤者之石的炼成阵。就在他准备进一步研究时，一个身影从房间深处出现，二话不说，一个闪身冲向了爱德，速度快若闪电。爱德调整状态迎击，双方一次交手。爱德惊讶地发现，神秘敌人竟和自己的弟弟阿尔一样，是灵魂附着的铠甲。敌人也不隐瞒，告诉爱德自己是这里的守卫，代号四十八，并且。嚣张地展示了自己的核心炼成阵位置，他有信心，即便艾德知道了，也无法战胜自己。双方再次交手，意外出现了。艾德明
前感觉到机械手臂出现了故障，必须速战速决。艾德因为机械臂故障而分心。中午四十八号一见，战斗的天平逐渐倾斜，他只能被动的躲闪，无法组织有效的反击。和哥哥的狼狈不同，阿尔对六十六号则是毫不费力，轻松将其打飞。六十六号还不服气，再次冲上，阿尔一拳就把他的头打了下来。发现对方和自己一样是灵魂附着的铠甲，阿尔也是愣了一下。面对镇定的阿尔，六十六号可不淡定了，怎么会有人看到自己的样子毫无反应呢？直到。六十六号惊叹：“阿尔竟然是和自己一样的人偶。”而阿尔的最死表示否认，他是人，不过短暂居住于铠甲中罢了。六十六号则笑着发出了灵魂拷问：“你怎么知道你的身体和记忆不是哥哥伪造的呢？”阿尔瞬间就愣住了。另一边，爱德华声东击西，趁着四十八号不备冲上，一刀将他的头颅砍下。刚要进一步询问有关贤者之石的事情，异变突生，没有头颅的铠甲身体出现在爱德华身后，一刀将其重创。没想到四十八号的铠甲内竟有两个灵魂印记，大哥附着于头部，弟弟附着于铠甲。失血过的爱德华反应迟钝，简单的防御都无法做到。四十八号乘胜追击，准备绝杀爱德华。生死时刻，爱德华灵光一闪，想起了斯卡拉只分解不重组的毁灭炼金术，一掌便将四十八号打得粉碎。四十八号输得心服口服，准备告诉爱德华制作。贤者之石幕后的主使者，谁知这是异变突生，拉斯特出现，将四十八号凶杀死。<笑>恩雷当着爱德华的面，一刀接着一刀捅死了四十八号弟。好不容易得到贤者之石的线索，再次断了不说，恩雷还上前挑衅重伤的爱德华。爱德华暴怒，准备反击，却没想到。机械臂报废，爱德华只能任人宰割。当然，作为拉斯特口中的人柱，他们还暂时不能杀了爱德华。但是，毁灭贤者之石炼成阵的证据还是可以的。整座研究所开始震动崩溃。六十六号眼见不妙，扭头就跑。阿尔还在担心哥哥，可谁知一阵爆炸过后，恩维扛着爱德华穿墙而出，将爱德华交给了阿尔后消失不见。随着众人的撤离，第五研究所彻底化为了平地。重伤的爱德华被送到了医院进行治疗。文丽因为担心爱德华，专程从乡下跑来帮助他维修手臂。热情的修斯盛情邀请温。去自己的家里做客，温丽就这样全程懵逼的参加了修斯女儿的生日宴会，并且很快被可爱的女儿所征服。另一边，阿尔因为六十六号的灵魂疑问，开始怀疑自己的一切都是虚假的。他找到了爱德华，询问他是不是一直在欺骗自己。爱德华并没有回答，而是满脸阴沉的离开了房间。看着黯然离开的爱德华，青梅竹马的温丽爆发了，暴揍阿尔这个笨蛋。温丽告诉阿尔，爱德华因为一直没有保护好弟弟而自责，无时无刻不在担心弟弟失去身体是否会难受。作为这个世界上最爱阿尔的人，爱德华。永远不会欺骗他。阿尔被温丽点醒，赶忙去寻找哥哥道歉。终于在天台上找到了爱德华。看到阿尔的到来，爱德华二话不说就冲上来和阿尔打了起来。几个照面，阿尔就被打倒在地。爱德华也跟着躺下，告诉弟弟，兄弟之间的摩擦很正常，只要两人齐心协力，一定可以将阿尔的身体恢复如初的。阿尔的心结就此打开，而城市的另一端则暗潮汹涌。浅唐的斯卡遭遇了袭击，斯卡轻松化解了胖子的攻击，而拉斯特却紧跟而上。收到消息的军部赶到，却只见到斯卡沾满血迹的衣服。拉瑟则混在人群中观察着现场。只有他们知道，其实斯卡没有死，而是成功的逃脱。再次醒来，斯卡居然发现是伊修瓦尔的同胞救了自己。如今没有祖国的伊修瓦尔人只能颠沛流离，苟活于世。没有语言能够形容斯卡此刻的心情。死亡和残酷永远是战争的代名词。无论多么讨厌战争，作为军人，年轻的罗伊只能服从命令。他和好友修斯都明白，想要改变世界，只有一个办法，那就是坐到那个男人的位置。深不见底的实力，四海的心机，你永远也猜不到下一步他想要干什么。大总统亲切地慰问爱德华恢复情况，房间内的气氛瞬间变得无比紧张，生怕大总统发现众人私下调查贤者之石的事情。但他们的小伎俩怎会瞒过大总统的眼睛？他早已知晓一切。在询问爱德华调查进度无果后，大总统命令众人为保证安全，不得再进行贤者之石的调查，以防止有人出现不必要的牺牲。说罢，竟然跳窗走了。真的是一个让人琢磨不透的男人。接下来的计划是众人兵分两路，爱德华和阿尔等人前去寻找师傅。修斯则告别妻子和可爱的女儿，前往军部调查贤者之石的资料。从伊修瓦尔到雷欧尔，无数人的死亡再结合贤者之石的炼成特性，修斯似乎找到了其中的关联。然而就在这时，不速之客到来。拉斯特表示，修斯知道的太多了，准备将其抹杀。好在修斯的飞刀快如闪电，将拉斯特爆头后逃过了一劫。修斯本想将情况赶快报告大总统，但在拿起电话的那一刻，他犹豫了。修斯转而来到一处公用电话亭，准备联系罗伊。电话还未接通，罗斯上。
二位竟然出现在背后，用枪指向修斯。修斯一眼就看出这个罗斯是假的，准备用飞刀反击。没想到对方竟然瞬间变成了自己的妻子。明知是假的，但深爱妻子的修斯仍然无法下手。只听一声枪响，修斯倒在了血泊中。出门前，修斯曾经答应妻子和女儿会早点回家，但这次可能要失言了。修斯得到了军部最高规格的葬礼，大总统亲自参加。修斯的妻子哭成了泪人，女儿则一遍一遍地呼唤着父亲。他不明白，爸爸还要工作和陪自己玩耍，为什么要将他埋起来？参加完葬礼的罗伊满脑子都是人体炼成。这一刻，他彻底理解爱德华想要复活母亲的心情。他决定调回中央军部，彻查贤者之石的来源，找到幕后黑手，为修斯报仇。而尚不知道这一切的爱德华等人，在温利的强烈要求下，来到了机械师的天堂拉修巴雷。一群机械宅看到爱德华的机械臂，仿佛见到了大姑娘。在人群的拥挤下，爱德华国家炼金术士的证明怀表不知道被何人偷了。在爱德华卑微的祈求下，现场的机械师告诉了他小偷的位置。爱德华沿着线索出去，偷东西的竟然是个小女孩。华哥当然不管他是男是女，偷老子东西你就死定了。会土遁的可不只有忍者，还可能是炼金术士。女孩接连躲过了爱德华的攻击，刚想要逃跑，阿尔就跟上，发动炼金术，画地为龙，将小偷关了起来。爱德华认为小偷已经走投无路，准备收回自己的手表，可谁知小女孩还有后手，她的右腿竟然是刀锋机械一只，左腿是 1.5 口径的意大利炮。小女孩本想逃跑，没想到温利抓住她。作为机械宅女，对这种高级机械一只，抵抗力几乎为零。没办法，女孩带着三人来到了自己的家。温利见到了制作一只的大师，大师仅仅一眼就看。看出了爱德华机械臂过重的问题，华仔觉得就是这个过重问题耽误了自己的身高。解决了这个问题，说不定可以让自己长到一米八，想想就觉得无比兴奋呢。文丽知道大师的厉害，想要拜师，却遭到无情的拒绝。深夜，文丽找到女孩索要爱德华的怀表，她得知女孩因为车祸失去了双腿，是机械大师捡到了自己，并给自己装上了一只，将她抚养长大。大师是她一生的恩人。女孩将怀表交给了文丽，两人都好奇怀表里面的东西，好不容易打开一看，里面刻着的竟然是爱德华人体炼化失败的日子，用以警醒自己。就在这时。爱德华满脸慌张的赶来找温丽，大师的女儿马上就要生了，大师紧急前往寻找医生，丢下一群手足无措的年轻人，一脸懵逼，完全乱作一团。温丽当机立断，他来接生。<笑>两个女孩帮忙，男孩子在外面焦急的等待着。几个小时后，一声婴儿的啼哭传来，孩子平安降生。机械大师开心的不行，并对温丽表示了真诚的感谢。虽然帮了大忙，但老爷子不收徒的原则不能破，让他可以介绍一个更好的师傅给温丽。就这样，温丽留下学习机械制造。爱德华兄弟二人再次踏上了寻找师傅的旅程。几番周折，二人终于来到了师傅家门口。开门迎接的是一位彪形大汉。爱德华和阿尔就像两个小鸡一样温顺，因为这个男人是师傅的老公。师傅因为生病卧床不起，爱德华松了口气，觉得自己。小命保住了，可谁知异变突生。什么叫岩石出高徒？师傅见面就暴揍爱德华，狂奔的小子几年不见就沦为军方的走狗。阿尔在旁边人都傻了，本以为师傅能有所缓和，没想到接下来又是一顿胖揍，这哪像是病重卧床的人呢？呃，这下像了。虽然对徒弟严格，但对夫妻二人的关系真的是好的不行。爱德华向师傅询问贤者之石的下落，师傅表示不清楚，但他知道有个叫霍恩海姆的炼金术士对此精通。听到这个名字，爱德华脸色大变，因为这个人就是他的父亲。在他和弟弟还小的时候，那个男人头也不回的离开了家，直到母亲去世也再没有出现过。母亲去世后，兄弟二人见到了师傅，家乡发洪水，是路过的师傅仗义出手相救，用炼金术拯救了大家，自己也累得吐了血。正是渴求力量复活母亲的两个孩子上。前拜师，伊兹本不想收二人为徒，但得知两人是孤儿后，伊兹心软了。只是没想到，等待两个人呢，却是为期一个月的无人荒岛求生训练。伊兹敏让他们找出一即是全，全即是一的答案。说罢便头也不回的离开了。爱德华没几天就饿得出现了幻觉，把蚂蚁看成了巧克力。为了生存，两个孩子学会了捕猎、钻木取火，不但解决了温饱，还有富裕分给凑热闹的小狐狸。夜晚，两个小家伙仰望银河，浩瀚宇宙，人仿佛沧海一粟。爱德华恍然大悟：师傅说的全就是世界，而一应该就指的是我们人类自己吧。<笑>果然考试通过，二人正式入门。然而苦日子才刚刚开始，他们每日都要和师傅格斗，被打个半死。时隔多年，三人和往常一样再次战斗。爱德华和师傅互相发现，对方都能够做到无炼成阵使用炼金术，这代表着他们都曾经见过真理之门。真是不是一家人不进一家门呐、啊！原来在收爱德华为徒之前，伊兹曾经为了复活自己的孩子，使用了人体炼成阵，结果自然是失败的，并且见到了神和真理之门的同时，作为代价也付出了自己的部分内脏，导致现在每天吐血。
雪三生。一次知道徒弟重走了自己的老路，也算是没有教好。本想将两个徒弟逐出师门，但爱德华说啥不干，非要师傅指点恢复身体的办法。一次也没办法，便提出了一个惊人的发现：阿尔也一定见过真理之门，并且付出了整个身体作为代价。他对真理之门的理解，一定比自己和爱德华都要深得多。现在只需要帮他把真理之门的记忆找回即可。这个人造人可太狠了，为了证明自己的实力，竟然手下打爆了自己的头。就在刚刚，打扫卫生的阿尔被一群陌生的团体围攻，武士刀男冒着受伤的风险挑落了阿尔的头颅，一个女孩趁机跳进了阿尔的身体，限制了阿尔的移动。一个白头发的大叔出现，将阿尔制服后带走。在一处隐秘的房间内，阿尔见到了众人的老大格利德。交谈中，阿尔发现这群人竟然都是人形合成兽，并且为首的格利德更是军方制造的人造人。为了向阿尔证明，格利德还亲自示范，让手下打爆了自己的头颅，然后在阿尔惊讶的目光下逐渐恢复。但是，即便如此强大，格利德仍不满足，象征着贪婪的他渴求永恒的生命。只要阿尔将他变成灵魂炼成体的秘密说出来，格利德就能实现自己的目标。就在这时，爱德华赶到营救弟弟。格利德想要用人造人的技术和爱德华交换灵魂炼成术，没想到却触碰了爱德华的逆鳞。他绝对不会和伤害自己弟弟的人做交易的。愤怒的艾德冲向了格里德，没想到格里德双手变形，刀枪不入。爱德华激发炼金术作为干扰，从天而降，将格里德击倒在地。本想着已经轻松获胜，格里德却回手就是一爪。他告诉爱德华，自己有无限再生和将身体碳化的能力，最强之盾根本不可战胜。果然，爱德华的攻击打在格里德身上，无法造成任何伤害。遭遇重创的爱德华反而无比清醒，再次出拳，竟然将最强之盾的防御打碎。是的，无论是石墨还是钻石，都是碳原子的不同结合态罢了。但是，只要是元素的分解重组，都逃不过炼金术的领域。而且，爱德华还发现了格里德另一个弱点，无法同时进行重生和碳化。格里德也不紧张，他知道以爱德华的身体状态，即便是发现了自己的秘密，也挺不了多久了。爱德华自然是到了极限，但架不住外面还有个更猛的大神呢。暴脾气的伊兹出现，上来就给了格里德一个下马威，一脚就踢没了格里德几乎半条命。知道打不过伊兹这个怪物，格里德扭头就跑，但伊兹旧伤复发，吐血不止，已经无法追赶了。随之，军队竟然。出现，而且带队的竟然是最高长官大总统和豪万只炼金术士亚历克斯。此刻，阿尔还在和体内的女人对抗，企图逃跑。格利德赶到，准备带着两人一起撤退，殊不知真正的死神已经降临在背后。号称最强之盾的人造人贪欲也扛不过大总统的一刀，雨点般的攻击接踵而至。虽然没有最强之盾，也没有最强之矛，大总统依然在战场的枪林弹雨下一步步走到了今天的位置，靠的就是他潜藏已久的最强之眼。是的，大总统也是人造人，此战已经没有悬念，剩下的就是看格里德有多少条命够杀了。他遇到两个手下前来阻止，并拜托阿尔掩护体内的女孩逃跑。可这两个家伙对于大总统来说就是送，仅仅一招就被秒杀。格雷德没有逃跑，而是趁机恢复身体，进入碳化状态，准备反击。可见他已经对自己的手下产生了感情。然而，大总统的刀实在是太快了，在绝对的力量面前，所有的尝试都是徒劳的。格雷德彻底失去了战斗力，场上就只剩下阿尔体内最后的余孽了。女孩无视阿尔的劝阻，控制阿尔抓住了大总统。大总统并没有闪避，而是淡定的一刀插入。了阿尔的身体，鲜血飞溅。阿尔受到了强烈的刺激，回忆起当初在真理之门内的记忆。同样的小人，同样的真理世界，和艾德不同的是，阿尔最终触摸到了妈妈的手，但随之而来的是整个身体的破碎。阿尔瞬间惊醒，眼前出现了爱德华，同时还有满地的鲜血。阿尔体内的女孩已经死了。大总统出现，询问爱德华是否从贪欲口中问出了什么秘密。看架势，只要爱德华一句话说不对，就要被当场抹杀。爱德表示没有收到有用的信息，大总统才放心的离开。经此一。艾德确定，有蛇形刺青的人造人是找到贤者之石的关键，而且一个贪欲就让大总统亲自出马，不得不让兄弟两个怀疑他的意图。没错，大总统的身份确实不简单，和代表着贪婪的格利德一样，大总统是代表着愤怒的最强之眼。同属人造人的还有色欲拉斯特、暴食格拉托尼、嫉妒恩维、懒惰斯洛斯，他们都是由被称为父亲的神秘人所创造。格利德因为叛逃，让父亲十分不满，直接将其投入炼化器，浓缩成了一杯红酒。这就是背叛父亲的。下场。父亲面对人造人们举起酒杯，敬我们即将完成的大业，然后一饮而下。父亲究竟是何许人也？他的大业又是什么呢？这个满手铭文的老头是银之炼金术士朱利欧。随着炼成阵的发动，锁链飞出，他的对手竟然是消失已久的国炼杀手斯卡。斯卡麒麟臂发动，朱利欧分身躲开，并换出了一柄短刀，高速旋转，化为飞刀直升机冲向了斯卡。一个照面，朱利欧的假肢就被打得粉碎，跌入水中。斯卡跟上，激发毁灭炼金术，将其抹杀。这一战，斯卡胜的。
并不轻松，回到了藏身之地。刚说的小弟尤其竟然带了一个背着熊猫的小女孩，女孩名叫小梅，自称来自东方的大国新国。善良的小梅用炼丹术治好了斯卡嘴上的伤势。说来也巧，斯卡的哥哥就研究过很久的炼丹术，他手上的纹身也有着炼丹术的影子。意外的是，小梅漂洋过海来此，竟然是为了找到钢之炼金术士爱德华，学习和完善自己的炼丹术，找到长生不老的办法。为了修理机械臂，爱德与阿尔回到了拉修巴雷，在街上找饭吃的两个人竟然也捡到了一个外国人。在吃了两人一顿饭之后，男子满血复活，告诉爱德自己名叫姚林，来自于东方大国新国。到这里是为了寻找贤者之石。爱德谎称不知道，没想到林瞬间变脸，两个面具杀手出现，威胁兄弟二人。为了寻求长生不老，林对贤者之石那是势在必得。但爱德华也不是软柿子，瞬间启动准备反击，没想到这两个杀手实力了得，一个照面就给爱德和阿尔打得七荤八素。为了避免误伤，爱德将面具人引到了空旷处战斗。结果几个回合的交手，爱德基本看穿了对方的战斗方式，趁着对方露出破绽，发动炼金术震碎了面具。面具下竟然是一个可爱的女孩，女孩眼见不妙，丢出了一颗炸弹。而另一边，哈尼亚加入战斗，帮助阿尔对付另外一个面具人。一支意大利炮轰出，火光震天，面具人极限逃生，阿尔竟紧跟而上，从烟雾中冲出，发动炼金术将面具人制服。这边，女孩眼见爱德华被炸得只剩下手臂，正犹豫怎么向主人林交代，谁知已经中了爱德华的圈套，一根绳索套出，将他绑了起来，悬吊在空中。女孩怎么也想不到，小小年纪的爱德竟然如此狡猾，用自己的手臂来做诱饵。结束战斗的阿尔赶来和爱德华会合，臭不要脸的林竟然再次出现，拉爱德华加入自己的团队。这时，镇上的人赶来，让几人对毁坏的城镇进行赔偿。林眼看不妙，扭头就跑，丢下一堆烂摊子，让爱德华头大。女孩子晚上千万别乱跑，因为你不知道会遇见什么样的东西。凶神恶煞的六十六号上来就要砍了女孩，没想到女孩全然不惧，掏枪就是一梭子，给六十六号打得嗷嗷叫。六十六号还想吓唬一下丽莎，没想到丽莎毫无反应，对着六十六号又来了一梭子，直接把这个贱皮子打服了。丽莎把六十六号五花大绑的交给了罗伊进行秘密审查。这一问不要紧，罗伊等人知道了关于第五实验室用死刑犯炼制贤者之石的秘密，而休斯一定是查到了这件事情背后的主谋，才惨遭灭口的。罗伊知道爱德华会将休斯的死怪到自己身上，便让大家向爱德华封锁消息。这边爱德好不容易搞定了一切，回到了温利师傅家。林已经在此等候多时，看到这家伙，爱德气就不打一处来。林的脸皮也是够厚，确认了爱德的实力，便说出了自己是新国王子的身份。在新国，皇帝统治一切，虽然是皇子，但也只能算是四十三个继承人中最不起眼的一个。皇帝的身体每况愈下，一旦驾崩，新国必定掀起腥风血雨，民不聊生。所以无论如何，林必须找到贤者之石，帮皇帝延长寿命。就在这时，温利回来了，看到爱德又把机械臂弄坏了，当场爆炸，真是不让人省心。为了防止爱德弄坏手臂没法修，同时也去看望修斯和女儿。温利决定和爱德一起去中央市。与此同时，斯卡也踏上了前往中央的旅程。命运齿轮转动，未来的中央市会发生什么呢？众人赶到了中央市，林就不见了。这家伙在城里闲逛，再次把自己饿晕了，直接被警察当做偷渡人员带走。爱德华来到了军部，碰到了罗斯少尉。罗斯并不知道，罗伊隐瞒了修斯的死讯，不小心将修斯殉职的事情说了出来。果然如罗伊所料，爱德华认为是自己害死了修斯，无比愧疚。他赶到修斯家致歉，发现温利已经先一步到达。修斯善良的妻子并没有任何责怪，反而鼓励爱德华不要放弃，务必查出贤者之石背后的凶手，为修斯报仇。修斯的死像乌云一般笼罩着爱德华和温利，而幕后的黑手们则再一次行动起来。罗伊对于贤者之石的调查被人造人们发现，为了解决这个麻烦，他们决定双线作战。恩威这边将修斯的死陷害给罗斯，准备让复仇心切的罗伊做出不冷静的事情。拉斯特则发挥自己的特长，勾引上了罗伊的心腹约翰，配合恩威两面夹击。我们的火焰上校即将面对前所未有的危机。见过劫狱的，但没见过劫的这么嚣张的。六十六号仗着自己刀枪不入，就这么大摇大摆的走进了监狱，脑袋被打飞了，随手就拿回来安上。狱警们当场吓尿，轻松的解决了几个狱警。六十六号听到一个奇怪的男子在叫自己，居然是姚林。在得知林是来自新国后，六十六号顺手就把他放了。两人来到了关押罗斯的房间，六十六号将罗斯即将被处死的事情说了出来。没办法，罗斯只好跟着六十六号逃跑，只有保住性命才能为自己洗刷冤屈。三人向着安全屋逃跑，没想到半路碰到了爱德华。五个人都惊讶于对方的出现，有点懵。爱德华本想询问罗斯少尉有关休斯的死因，但宪兵紧追不舍，罗斯只能赶紧逃跑。而此刻，火焰上校罗伊阻挡在了罗斯逃跑的路线上，响指一打，火光冲天。老林察觉到不对劲的爱德华飞奔而来，罗斯已经不见，取而代之的是一具面目全非的焦炭。爱德华怒火中烧，隐瞒休斯的死
。不分青红皂白的杀了罗斯，他不理解罗伊为何变得如此无情，而罗伊只是冷冷的回了一句：“军人的天性既是如此。”经此一，就连多疑的宪兵队长都认为罗伊是故意杀了罗斯，为休斯报仇的。丽莎也无法接受罗伊的所作所为，递交了辞呈，头也不回的离开了自己跟随多年的长官。短短一天内经历的一切，让爱德华思绪混乱。然而这还不算完，豪万突然找到了爱德华，神秘兮兮的将爱德华拖走。无论怎么问，豪万就是啥也不说。两人出走的消息很快传到了罗伊的耳中，众叛亲离的火焰上校竟然露出了一丝不易察觉的微笑。豪万带着爱德华跋山涉水来到了利布塞尔，林的手下。福爷竟然也在这里，在福爷的带领下，几人深入了利布塞尔的遗迹，宏伟的遗迹昭示着这里曾经的辉煌，不禁让人感叹这世界上没有任何东西能够逃过时间的侵蚀。突然，一个熟悉的声音唤醒了爱德华，眼前的人让爱德华既震惊又兴奋。聪明的爱德华立刻明白，一切都是罗伊的阴谋。在得知罗斯被判处死刑后，罗伊便立刻安排六十六号前去劫狱，同时让小炮去找到罗斯烧焦的尸体。万事俱备，只欠东风。男人仅一个响指，便引发了焚天烈焰。人以为自己死定了，回过神来，面前却多出了一具焦黑的尸体。时间紧急，罗伊只能说了一句：“这是假人。”便将女人丢进了垃圾桶，同时将女人手上的手链点燃，绑在了尸体上。垃圾桶内，约翰稍微通过暗道连夜将罗斯转移。就这样，在林的帮助下，罗斯被送到了利塞布尔。之所以瞒着爱德华等人，是怕这些容易上头的二愣子耽误了作战计划。罗伊已经初步掌握了几个人造人的情况。六十六号作为第五研究所的幸存者，人造人必定会再次出手灭口，而那时就是众人反击。的机会，罗斯暂时不能回国，他将在副业的帮助下前往新国避难。挥别了罗斯，爱德华也准备回国对抗人造人，没想到却遭到了神秘人的袭击。爱德华定睛一看，来者竟然是伊修瓦尔人，而且他们的数量还不少。爱德华从为首的一个长者口里得知，这些伊修瓦尔的幸存者都是被一对医生夫妻所救，而那对夫妻正是温丽的父母。不幸的是，善良的夫妻最终被自己的病人所杀，而那个病人就是炼金术士杀手斯考。这边不出罗伊所料，人造人派来了一个怪物袭击。六十六号，不知为何看到来者的样子，六十六号有些失神。这个怪人看的是如此的眼熟。罗伊的几个手下加入了战斗。怪人知道形势不妙，扭头就跑。刚刚跑出大楼，便被一枪击中了手掌。原来是已经辞职的丽莎，她的离开也是罗伊计划的一部分。就在众人准备抓住怪人的时候，六十六号终于想起来这个人是谁了。他竟然就是自己曾经的肉身，只是这具身体已经腐烂，但不知为何还能自由移动。六十六号不想再看到自己身体这个样子，便准备将他了结。这个想法却遭到了约。约翰等人的坚决反对。就在他们争吵的时候，在钟楼狙击的丽莎遇到了不速之客。这个女狙击手察觉到危险，潇洒的浑身甩狙，一枪便将敌人撂倒。本以为危险解除，敌人的伤口却瞬间愈合，再次站了起来。危机时刻，丽莎的狗狗冲上来护主，凯恩也赶到支援。两个人向着死胖子连开数枪，打得他连连后退，但伤口还是快速愈合，所有的子弹都被打光了，等待两人的只有死亡。然而这时，只见一声响指，瞬间火光冲天，将胖子炸飞。丽莎并没有庆幸捡回一条命，而是狂奔罗伊不顾大局。这个时候暴露身份，只会让敌人狗急跳墙。是罗伊深陷险境，事已至此，说啥都没有用了，先抓到怪人要紧。众人开车狂追，最终怪人逃到了军部的第三研究所。六十六号想杀了自己的肉身心切，不管三七二十一就追了上去。罗伊将计就计，假装追捕六十六号，也进入了研究所。军部的守卫丝毫没有怀疑，配合罗伊封锁了大楼。众人来到废弃的地下室，显然这里曾经经过不可告人的实验。就在这时，一直隐藏在暗处的对手，也是约翰的女友人造人色欲，终于现身。罗伊一眼就看出约翰。为啥被骗了？是的。大斯基斯，报应，报应。好在约翰嘴严，没有泄露任何的机密。罗伊连开数枪，是时候和拉斯特算笔账。不过这点小伤自然是无法对拉斯特造成什么伤害。事已至此，拉斯特也不再隐瞒，直接一刀打开了自己的胸膛，露出了藏在其中的贤者之石。因为父亲和贤者之石的存在，人造人不死不灭。当然，拉斯特敢说出父亲的存在，自然是知道罗伊等人走不出这间屋子。作为最强之矛，没有任何东西可以阻挡拉斯特的一击。罗伊还想玩火，拉斯特直接一瓢水浇在了罗伊的头上，火焰。上校瞬间灭火，还说啥了？两个人撒丫子就跑。你知道吗？当水遇到电，水会被分解成为大量的氢气和氧气，氢气可燃，氧气助燃，再加个打火机。<笑>
。罗伊和约翰来到爆炸后的房间检查，上校凭借着空气中烧焦的味道判断，四鱼已经死了。但是对于拥有再生能力的人造人，不得不仔细提防。罗伊刚想让约翰小心点，然而下一秒，灰烬中伸出的刺刀就洞穿了约翰的腹部。拉斯的快速痊愈宣告了哈伯的死亡，但罗伊可不这么认为。一枪击倒了拉斯，罗伊冲了上去，扯住了他胸膛中的贤者之石。有了这东西，约翰定能起死回生。拉斯的化成了灰烬，然而还没等罗伊使用，他手中的贤者之石就开始冒烟。只见拉斯以贤者之石为媒介，再次复活。由于没想到还有这种操作，罗伊被拉斯一刀洞穿了腰部。拉斯的撕碎了罗伊的手套，将他留在原地等死。阿尔和丽莎这边找到了66号，此时他已经将自己腐败的肉体杀死。拉斯特也缓缓地走了过来，看到了阿尔。拉斯特装模作样地表示，为即将连续杀死两个替补人柱而感到惋惜。暴走的66号不想和拉斯特废话，他只想立刻将他撕碎。然而无奈技不如人，砍人不成，反倒被瞬间撕成了碎片。うるさい男は嫌いよ。丽莎从拉瑟的话中猜测到罗伊已经死了。愤怒的他连着朝拉瑟连开数枪，连枪都换了三把。但是对于人造人来说，丝毫没有伤害。危急时刻，阿尔挡在了丽莎面前，无阵发动了炼金术，让拉瑟都一惊，但却丝毫没有减弱杀心。阿尔不想再看见有人死在自己面前了，所以就算是死，自己也要保护好丽莎。就在这危急时刻，罗伊竟然出现了。阿尔洪塞德里克。狂暴的火焰瞬间将拉斯特吞噬，不愧是火焰上校，他用火焰灼烧自己的伤口，止住了血，再以打火石为种，用自己的血化成了炼成阵。虽然技能缺陷很大，但罗伊绝对是炼金术士里攻击最强的顶级存在。就看看是你人造人恢复的快，还是我的火焰烧的快。果然，再抗造的人造人也抵不过一次次火速。拉斯特终于被烧成了灰烬，体内的贤者之石也坠落在地，碎成了粉末。而重伤的罗伊也支撑不住倒了下去。眼看着拉斯特死亡，原来支援的大总统放弃了现身。毕竟只要更大的秘密没有被泄露，就算死个人。人造人也无所谓了。失去手脚和地界的全部肉体，想要复活的母亲竟然是假的，换做谁也能受得了。爱德华在母亲墓前看见了那个只存在于他童年记忆的男人霍恩海姆。对于这个离家多年的父亲，爱德华对他的感情只有怨恨。面对儿子的指责，霍恩海姆也毫不客气地指出，爱德华烧掉房子根本不是为了破釜沉舟，不过是想逃避罢了。一见面就吵，父子两个人不欢而散。晚上，一位霍华德熟睡的赫文海姆来到了他的房间，本想伸手抚摸爱德华，但他的手最终还是没有放下去，只能悻悻的转而离开。霍恩海姆找到了婆婆，询问爱德华练出来的到底是不是自己真正的妻子特丽莎。但显然，这个男人是说给躲在门后的爱德华听的。第二天早晨，霍恩海姆就要离开了。走的时候，他提醒婆婆赶紧离开这个国家，因为这里即将发生很可怕的事情。内心复杂的看着父亲离开后，爱德华带着婆婆挖出了他和弟弟曾经炼制的东西。经过仔细的检查，尸骨果然不是母亲的。爱德华不悲反喜，因为这个结果带来了另一个希望：阿尔的身体能够恢复正常。爱德华马上给师傅打电话，既然自己炼出的不是母亲，那师傅炼成的也有可能不是。是他的孩子。爱德华急于将这个结果告诉阿尔，急匆匆的告别了婆婆，但临走前还是没有忍住去问了父亲的去向。婆婆想起自己当初忘记交代特丽莎的遗言了，她希望爱德华在下次碰见父亲时能够转告她。<音>但嘴硬的爱德华表示，自己询问那个混蛋的去向，也不过是为了在见到时揍他一拳。<音>回到中央市的爱德华被战况的惨烈震惊到了，他赶紧修好了阿尔的铠甲，并告诉了阿尔自己挖出了当初他们炼成的东西，那根本就不是母亲。阿尔也想起自己当时从真理之门复活时，是附着于他们以为是母亲的东西身上，只是灵魂和那具肉体排斥才分开的。所以从始至终，兄弟两个都被真理那个混蛋骗了。既然可以将灵魂从门那边拽回来，那身体也一定可以。这时，师傅的电话也打来了，他炼出的也不是自己的孩子。师傅终于不用为自己第二次杀了孩子而自责了。同样如释重负的还有阿尔，他一直以为自己的灵魂回归入侵妈妈的身体，从而害死了复活过来的妈妈。现在一切水落石出，他定要和哥哥一起好好找回自己的身体。やってやるぞ。真理の野郎ぶっ飛ばして、あそこからお前の体を引っ張り出してやる。兄弟的身体因为炼金术发生了分解重组，是否会因为神奇的力量在两个世界间产生联系呢？爱德华觉得一定有关系，不然我为什么一直长不高呢？就在众人为阿尔的身体在哪里纳闷的时候，重伤醒来的罗伊也满脑子疑问，自己和约翰都没有死，但敌人迟迟没有来杀他们灭口。殊不知是大总统留了他一命。罗伊作为备用的人柱还有活着的价值，而眼下父亲给几个人造人安排了更重要的任务。爱德华来到医院看望罗伊，众人分析了战局，发现大总统可能与人造人有关。军方的高层有了叛徒，以后可有的忙了。而此时，约翰突然打断了众人的谈话。
，他的双腿因为脊柱损伤而产生瘫痪，后面没有办法帮上任何的忙了。安德华给了罗伊马尔科医生的地址，找到他就有恢复约翰腿的希望。殊不知马尔科早就被拉斯特杀了，而沉寂好久的斯卡终于再次出现，一出手就杀了三名国家炼金术士。安德华想要确认他是否是杀害了温妮父母的凶手，便想出了一个一石二鸟之计。既然自己是人造人需要的人柱，那他们就不会让自己死，所以他准备要用自己当诱饵引出斯卡和人造人。阿尔科比哥哥清醒多了，他们上次被斯卡瞬秒，而且即便是引出人造人，他们也不可能抓得住。就在这时，窗外偷听的姚林突然出现，解决了他们的苦恼。他对长生不老的人造人很有兴趣，可以负责帮忙抓住他们。当然，作为报答，只需要爱德华帮忙付一下差旅费就行。<笑>众人的打闹声吵醒了温丽，让大小姐暴怒。她明天可是要赶路回老家的呀。然而爱德华想到自己即将会被斯卡拧断的手，瞬间觉得温丽必须要留下来帮忙。啊？什么？难道？啊，不是，腕壊れるかもっつが壊す予定あるの？